হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জব হেল্প বিটি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত এই চ্যানেলে আজকে আমি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লেছাম শেয়ার করতে যাচ্ছি আজকে আমি সকলকে দেখাবো যে সাধারণ জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় যেগুলো বিভিন্ন পরীক্ষাতে আসে এবং এগুলো আমি সাজেশন আকারে এখানে দেখাবো একেবারে বিভিন্ন বইয়ে অনেক তথ্য রয়েছে কিন্তু সবচেয়ে বেশি আমি এখানে নিয়েছি যেগুলো পরীক্ষাতে আসে সেই পরীক্ষার কোশ্চেন থেকে এখানে নিয়েছি প্রথমত যে কোশ্চেনটি রয়েছে সেটি হচ্ছে লং ওয়ার্ক টু ফ্রিডম একটি বইয়ের নাম এই বইটি কে লিখেছেন সে হচ্ছে নেলসন ম্যান্ডেলা আফ্রিকার একজন বড় বড় বিরোধী যে অভিসংবাদিত নেতা কয়েক বছর আগে তিনি মারা গিয়েছেন সেই নেলসন ম্যান্ডেলা বইটি লিখেছেন এই লং ওয়ার্ক টু ফ্রিডম এটি বিভিন্ন পরীক্ষায় আসে তারপর হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার নতুন রাজধানী হিসেবে যে দ্বীপটির নাম ঘোষণা করেছে সেটি হচ্ছে বর্ণীয় দ্বীপে তাদের রাজধানী এখন স্থানান্তর করবে সেটি বর্ণীয় দ্বীপে তারপরে নাম্বার থ্রি হচ্ছে বিশ্বব্যাংকের সফট লোন উইন্ডো সফট লোন উইন্ডো এটি হচ্ছে সারা বিশ্বের যে অনুন্নত দেশগুলো রয়েছে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য তারা যে শাখাটি ব্যবহার করে সেটি হচ্ছে আইডিএ আইডিএ এই জন্য এটিকে বলা হয় সফট লোন উইন্ডো এখান থেকেই বিভিন্ন উন্নয়নশীল বা স্বল্প উন্নত দেশকে লোন দেওয়া হয় বা সাহায্য দেওয়া হয় তারপর হচ্ছে উপকূল হতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্র সমাজ যে কোনো একটি দেশের আন্তর্জাতিক যে সমুদ্র বা নদীগুলো থাকে সেখানে যখন একাধিক দেশের অংশীদারিত্ব থাকে সেখানে এক একটি দেশকে আন্তর্জাতিক নিয়ম নীতির ভিত্তিতে যে অংশ পর্যন্ত তাদেরকে ভোগ করতে বা দখল করতে ব্যবহার করতে দেওয়া হয় সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা হচ্ছে দুইশো নটিক্যাল মাইল মানে উপকূল থেকে দুইশো নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বাংলাদেশের মালিকানা তারপর হচ্ছে ঢাকা বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী হয় কত সালে সেটি হচ্ছে ষোলোশো দশ সালে এটিও বিভিন্ন পরীক্ষাতে আসে ঢাকা বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী হয় ষোলোশো দশ সালে তারপর হচ্ছে বাংলাদেশের সর্বাধিক বৈদেশিক মূর্য বাংলাদেশ বৈদেশিক মূর্য অর্জন করার বিভিন্ন ধরনের উপায় বা পথ রয়েছে তার মধ্যে যেটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম সারির প্রথম এক নাম্বারই সেটি হচ্ছে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি সর্বোচ্চ পরিমাণে বৈদেশিক মূর্য অর্জন করে তারপরে সপ্তম নম্বরটি হচ্ছে সপ্তম নম্বরের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক বাংলাদেশ সরকার পাঁচ বছর মিলিয়ে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে সেই সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে দু সাল থেকে দু সাল দু সালের মেয়াদ শেষ হবে তারপরে আবার অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু হবে দেন সবচেয়ে কম বয়সী বীরশ্রেষ্ঠ আমাদের সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ রয়েছে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী হচ্ছে সিফাই হামিদুর রহমান সিফাই হামিদুর রহমান সবচেয়ে অল্প বয়সে বা কম বয়সে তিনি নিহত হয়েছেন শহীদ হয়েছেন তারপরে নাম্বার নাইন হচ্ছে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হচ্ছে এক দশমিক তিন সাত পার্সেন্ট মানে শতকরা বা একশো জনের মধ্যে এক দশমিক তিন সাত পার্সেন্ট বা হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তারপর হচ্ছে স্পর্শ স্পর্শ হচ্ছে একটি আবহাওয়া বিষয়ক একটি আমাদের দেশের সংস্থা তো সেই স্পর্শ হচ্ছে যে মন্ত্রণালয়ের অধীন সেটি হচ্ছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় স্পর্শ যে মন্ত্রণালয়ের অধীন সেটি হচ্ছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় স্পর্শ বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি আমাদের দেশের একটি প্রতিষ্ঠান বা সংঘ বা শাখা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান তো এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক একটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণে থাকে স্পর্শ হচ্ছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বা নিয়ন্ত্রণে তো এই দশটি দেখালাম এরপরে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন রয়েছে সেগুলো দেখাবো যেগুলো বিভিন্ন পরীক্ষাতে আসে বিভিন্ন সময় এরপরে আমি আর কয়েকটি এখানে সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন শেয়ার করছি সেটি হচ্ছে প্রথমত এখন আমার হচ্ছে ব্রিটিশ রাজ পরিবারের বাসভবন যে ব্রিটিশ রাজ পরিবার বিশেষ একটি বাসভবনে থাকেন সে তার নাম হচ্ছে বাকিংহাম প্যালেস বাকিংহাম প্যালেস হলো তাদের বাসভবনটির নাম তো ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর একটি রয়েছে তারপরে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একটি নাম রয়েছে ঠিক এই রাজ পরিবারের বাসভবনের নাম হচ্ছে বাকিংহাম প্যালেস তারপরে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন এই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সদর দপ্তর হচ্ছে যে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে লন্ডন ইউনাইটেড কিংডম তারপরে ভারতীয় লোকসভার নির্বাচিত সদস্য ভারতীয় লোকসভা হচ্ছে এখানে দুই স্তর বিশিষ্ট সেখানে তাদের নির্বাচিত সদস্য থাকে পাঁচ শত তেতাল্লিশ জন যেমন বাংলাদেশে কিছু টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী থাকে ঠিক সেইরকম তাদের ওখানেও নির্বাচিত সদস্য থাকে পাঁচশো তেতাল্লিশ জন বাকিগুলো উপজাতি বা এদের মধ্যে থেকে নেওয়া হয় সাধারণ নাগরিকের প্রতিনিধি হিসেবে তারপরে দ্য লন্ডন না কি সরি দ্য ল্যান্ড অফ থান্ডার ড্রাগন দ্য ল্যান্ড অফ থান্ডার ড্রাগন বলা হয় ভুটানকে ভুটান একটি দেশ আমাদের পার্শ্ববর্তী 
এই ভূটানকে বলা হয় দ্য ল্যান্ড অফ থান্ডার ড্রাগন তারপরে পনেরো বছর ছাব্বিশতম কমনওয়েলথ সম্মেলন হবে দু হাজার বিশ সালে মালয়েশিয়াতে মালয়েশিয়াতে ছাব্বিশতম কমনওয়েলথের শিশু সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবে মালয়েশিয়ায় দু হাজার বিশ সালে মাও সেতুং চীনের গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠাতা মাও সেতুং গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠা করেন উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের পয়লা অক্টোবর উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের পয়লা অক্টোবর মাও সেতুং গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠা করেন এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন তারপরে সেভেন্টিন গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল বিভিন্ন দেশের যে সীমানা রয়েছে সেই সীমানার তাদের কিছু পাচারকারী থাকে বিভিন্ন স্মাগলার থাকে তারপরে বিভিন্ন ধরনের সেখান থেকে ব্যবসায়ের অবৈধ পণ্য আনাদা রুট থাকে সেইগুলোকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয় এই গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল হলো মায়ানমার থাইল্যান্ড ও লাওসের যে সীমান্তবর্তী যে এলাকাটি যেখান থেকে বিভিন্ন অবৈধ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ব্যবসা কারবারি চোরাকারি রয়েছে সেই মাদকের চালান হয় সেই জায়গাটির নাম হচ্ছে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে মাই মায়ানমার থাইল্যান্ড ও লাওসের এই তিনটি দেশের এলাকাটি তারপর হচ্ছে বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের একেবারে সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়টি হচ্ছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বের সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় তারপরে বাংলাদেশের সংবিধান আমাদের যে দেশ পরিচালনার মূল ভিত্তি সেই সংবিধানের অঙ্গ সজ্জা যে আমরা সাধারণত জানি এই উপরে যে সাজানো ঘোষণাটা সেটি করেছেন জয়নুল আবেদিন আমাদের শিল্পাচার্য বলা হয় তাকে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এই আমাদের বাংলাদেশ সংবিধানের যে অঙ্গ সজ্জা সেটি করেছেন তারপরে হচ্ছে বিশ নম্বর কোশ্চেনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন কত সালে হয় আমাদের স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম যে সাধারণ নির্বাচন বা সংসদ নির্বাচন সেটি হয়েছে উনিশশো তেতাল্লিশ সালের সাতই মার্চ উনিশশো তেতাল্লিশ সালের সাতই মার্চ আমাদের বাংলাদেশে যে সাধারণ নির্বাচন সেটি সংগঠিত হয় এবং এই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নিরঙ্কুশভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তিনি বিপুলভাবে জনগণের রায় নির্বাচিত হন তো এই সাতই মার্চে উনিশশো তিয়াত্তর সালের উনিশশো তিয়াত্তর সালের নাইনটিন এই সাতই মার্চ বা সেভেন্থ মার্চ এই সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশে যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজয়ী হন এবং সেটি হলো বাংলাদেশ নির্বাচন বা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে প্রথম সাধারণ নির্বাচন তো এই যে বৃষ্টি আমি এখানে প্রশ্ন সাধারণ জ্ঞানের আজকে দেখালাম এগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট চাকরি পরীক্ষার জন্য এবং এগুলো অনেক বেশি উপকারী হবে বেনিফিশিয়াল হবে ফর দ্য স্টুডেন্টস হু আর গোয়িং টু সিট ফর জব এক্সামিনেশন অ্যান্ড আমি সকলকে সাজেশন করব যে এগুলো নোট করে বা সাধারণ জ্ঞানের সেই টাকায় তৈরি করে সেগুলো বারবার পড়ার জন্য এবং এই চ্যানেল থেকে বারবার প্রতিদিনই এই চ্যানেল থেকে ভিডিওগুলো পড়লে অবশ্যই মনে থাকবে কারণ একটি চোখে দেখে দেখে পড়াটা বেশি মনে থাকে বইয়ের চেয়ে কানে আবার শুনেও বেশি মনে থাকে তা আশা করছি এই লিচনটি খুবই হেল্পফুল হবে সবার জন্য আর হেল্পফুল হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং শুধু ইংরেজি শেখার জন্য আমার একটি চ্যানেল রয়েছে স্পেশালি সেটি হচ্ছে ইংলিশ হসপিটাল টোয়েন্টি ফোর চ্যানেল ইংলিশ হসপিটাল টোয়েন্টি ফোর এই টোয়েন্টি ফোর এখানে কোনো স্পেস হবে না এখানে স্পেস হবে তো এই চ্যানেল থেকে ইংরেজি শুধু ইংরেজির জন্য ইংরেজি গ্রামার এবং লিচারেচার আরও বিভিন্ন বিষয়ে শুধু ইংরেজি শেখার জন্য সেই চ্যানেলটি ভিজিট করে আসবে এবং এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে সকলকেই বলবে যাতে তারা এখান থেকে চ্যানেল থেকে পড়াশোনা করে এবং চাকরির পথে এগিয়ে যায় তো আমি আশা করছি সকলেই সেই কাজটি করবে এবং চ্যানেলের সাথেই সর্বদা থাকবে তো আমি আজকে এখানেই শেষ করব সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে আজকেই শেষ করছি এখানে আল্লাহ হাফিজ